När jordens temperatur sakta men säkert höjs så fördubblas temperaturökningen på Arktis. Klimatforskarna är chockade över hur snabbt utvecklingen går. Samtidigt har världen för bara ett år sedan samlats i Paris och enats som gemensamma mål för den globala klimatpolitiken. Så nu gäller det att EU lever upp till det vi lovade varandra i Paris. EUs viktigaste verktyg för att minska sin klimatpåverkan är ett handelssystem med utsläppsrätter som reglerar utsläppen från industrin och från kolkraftverk. Det innebär att den som vill släppa ut ett ton koldioxid måste köpa en utsläppsrätt på aktion. Den som lyckas effektivisera sin verksamhet och få utsläppsrätter över kan sälja den vidare till andra. Varje år minskar antalet utsläppsrätter som finns tillgängliga att köpa. På så sätt leder systemet till att utsläppen minskar och industrin blir mer klimateffektiv. I teorin. I dagsläget finns tyvärr ett överflöd av utsläppsrätter och de minskar för långsamt. Och problemet är att EU-kommissionen har föreslagit en årlig minskningstakt med 2,2 procent per år. Det skulle leda till att utsläppen från industrin kommer ner till noll först 2058 och det är helt enkelt för sent. I Parisavtalet så kom vi överens om att göra det redan till 2050. Vi gröna, vi föreslår en snabbare minskningstakt på 2,8 procent per år. Det skulle leda till att utsläppen når till noll till just 2050. En snabbare minskningstakt skulle också sannolikt leda till ett högre pris på utsläpp. Och det är intäkter som vi kan satsa på gröna investeringar som förnybar energi, höghastighetståg eller annan ny och spännande grön teknik. Det är bråttom nu, men det är fortfarande möjligt att nå våra klimatmål som vi lovade varandra i Paris. Men då måste EU visa ledarskap. Nu.